नमस्कार आज आप पार्ट बे दिल्ली सल्तनत विषय बात कर प्रथम पार्ट में आप जुड़ू कि राजपूत युग अने जय राजपूत युग समाप्त हो तरह दिल्ली सल्तनत की स्थापना थाय तो आज आप दिल्ली सल्तनत विषय बात कर विद्यार्थी मित्रों प्राचीन काल थी दिल्ली ए भारतीय राजनीति केन्द्र रहू है पहले थी लैने अत्यारुधी दिल्ली ए भारतीय राजनीति मुख्य केन्द्र बनी रही है बारमी सदी की अंदर चौहान और तोमर जो राजपूतों समय तो तेरे दिल्ली ए व्यापार वणिज्य खूब महत्व केन्द्र थू बारमी सदी पी तेरमी सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी बार सौ छी पंदर सौ छवीस दरमियान बार सौ छी पंदर सौ छवीस दरमियान जो उत्तर भारत विशा विस्तार पर शासन करना शासक है एमने सुलतान जो शासन काल तो एने दिल्ली सल्तनत तरीके ओ आज शासक था ये मूलभूत रीते तुर्क अफगान सवा त्र सौ वर्ष सुधी दिल्ली सल्तनत थी एनी अंदर कुल पांच वंशो शासन कर क्या क्या वंशो थे ये हमें जो है तो सौ पहला तो गुलाम वंश खलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश और लोधी वंश आज पांच वंशो था ये दिल्ली सल्तनत अंदर था हमने सवा त्र सौ वर्ष सुधी दिल्ली पर राज कर शासन कर तो सौ पहला अपने हमें जुशु गुलाम वंश ईस्वी सन बार सौ छी बार सौ ने दिल्ली पर शासन कर गुलाम वंश की आप बात कर ईस्वी सन अगर सौ बाणु में तराईना मैदान में जो बीज युद्ध थे शाहबुद्दीन गोरीए पृथ्वीराज चौहान ने सामें निर्णायक विजय मेड़ो दिल्ली में सल्तनत सत्ता पायो नाख्य मोहम्मद गोरी नो गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक एने ए मामलुक वंश ना मत पांच वर्ष शासन काल में एने सल्तनत सत्ता थी जाने प्रयत्न करो ईस्वी सन बार सौ दस म पोलो रमता रमता कुतुबुद्दीन अहमद घोड़ा पर पड़ी गये मृत्यु मृत्यु थे बाद कुतुबुद्दीन अहमक अवसान पम्या बाद जमाई तो गुलाम तो इलतुस्मित गादी आने सल्तनत सत्ता ने सर्वोपरि बनावा चेहल गान स्थापना कर चेहल गान ने चार गान तरीके ओ चालीस तुर्क अमीरो दड़ी रचना ये चेहल गान तरीके ओ राजधानी थी ये लाहौर थी त्या बदली ने दिल्ली आने लाई इलतुस्मित ये गुलाम वंश ना साचो स्थापक मानवा एक पुत्र ने सुलतान बनावा योग्य न समझता एने पोता काबेल पुत्री थी रजिया सुलताना एने पोता उत्तराधिकारी तरीके जाहिर कर इलतुस्मित अवसान थोड़ा समय बाद पुत्री थी रजिया सुलताना ए दिल्ली की गादी पर आई दिल्ली की गादी ए आना थी एक प्रथम महिला शासक थी अत्यारुधी कोई महिला शासक बनी थी न एक प्रथम महिला शासक थी ए दिल्ली की गादी पर आई हम ए समय इतिहासकार था मीनाज ए सीराज एमने पर स्वीकार कि रजिया सुलताना था ये भाई था एम बदाज भाई में सौ काबेल सक्षम था आम छता आप जाए कि एक महिला ने शासन करता तरीके मान्यता मिली खूब मुश्किल थी एना दरबारी था ये स्वतंत्र शासक तरीके एने स्वीकार राजी था नहीं अमीरो सत्ता लालचा और सतत चालता विद्रोह कारण एनी शासन अंत आयो कारण कि कोई जात सपोर्ट मिलत न तो दरक जना विरोध में एना अवसान पशी जे एम दिल्ली सल्तनत थी गुलाम वंश तो एम छ वर्ष सुधी अंधाधूनी चाली अमीरोए इलतुस्मित पुत्र नसिरु ने दिल्ली की गादी पर बेसाड़ो हमें एने एक वर्ष शासन काल दरमियान तुम अवसान थे ग्यासुद्दीन बलबन गादीए आयो जे चेहल गानी जे रचना करी थी एनाश कर शासन तंत्र पर अमीरो पकड़ ने हड़वी कर नाखी ते राजा स्थान मजबूत बनाव अत्यारुधी अमीरो स्थान मजबूत थो ते हमें राजा स्थान मजबूत बनाव ये बलबन तो ये साहित्य कला पोषक होता है साहित्य कला में खूब रस बीस वर्ष शासन थोड़ा समय बाद 
दिल्ली सल्तनत पर खलजी वंश की स्थापना थी तो आप जो कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक लई ने अग्यार सुधी बलबल सुधीना शासकों राज कर एमन शासन जय गुलाम वंश पूरु थे खलजी वंश की स्थापना थी खलजी वंश ईस्वी सन बार सौ नेव सौ वीस हम आप खलजी वंश विषे बात कर खलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खलजी थी शुरुआत थी जलालुद्दीन छ वर्ष शासन बाद दिल्ली की गादी पर जो महत्वाकांक्षी सुल्तान तो अल्लाउद्दीन खलजी ए गादी आने उत्तर भारत गुजरात दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करता साम्राज्य तो एन खूब विस्तार करो दिल्ली में स्थायी सेना शुरुआत कर सैन्य घोड़ा सैनिकों की विशेष ओख दाग और चेहरा पद्धति शुरुआत कर आ उपरा भाव निमन बजा निण संग्रहखोरी जो निमन जेवा वहीवट सुधारों कर अलाउद्दीन खलजी अवसान बाद राज्य में अंधाधूनी वातावरण सर्जाय खलजी राज वंश ना जो अंत तो ये आयो दिल्ली की गादी तुगलक वंश शासन शुरुआत थी और ये तुगलक वंश तो ये स्थापक तो ये गियासुद्दीन तुगलक तो हम आप तुगलक वंश विषे बात कर तुगलक वंश ईस्वी सन तेरसो वीस ठीक चौदह सौ चौदह सुधी शासन कर तुगलक वंश दरमियान मुहम्मद बीन तुगलक ए प्रतिभामान सुल्तान थोड़ा ए समय में घनी बड़ी योजनाओ अमल में मूकी थी तेने दिल्ली थी दौलताबाद जो राजधानी थी एनु स्थातर कर प्रत्येक मुद्दा प्रयोग वगैरह जी योजनाओ एने अमल में मूकी थी एन परंतु मोटा भागनी योजना में व्यवहारिकता अभाव तबक्कावार आयोजनबद्ध अमलीकरण न अभाव कारण जी भी योजना एने मूकी थी बढ़ती निष्फ इतिहास में ए योजनाओ तरंगी योजनाओ तरीके स्थान पमी कारण एक योजनाओ सफल थी नहीं तो मुहम्मद तगलग समय में आफ्रिकन मुसाफर इब्न बतूता ये भारत की मुलाकात आए मुहम्मद तुगलग बाद पितराय तो फिरोज शाह तुगलग ए गादी आयो फिरोज शाह तुगलगे राज कर शासन कर अवसान पी तैमूल लंगे दिल्ली पर आक्रमण कर ईस्वी सन तेर सौ अठाणु नवाणु एने आक्रमण कर सत्ता पाया था तुगलक वंश हज मची गया तुगलक वंश की सत्ता त्या सुधी मर्यादित रही तुगलक वंश बाद सैयद वंश और लोधी वंश की स्थापना थी थी तो सैयद वंश ईस्वी सन चौदह सौ चौदह चौदह सौ एकावन सुधी और चौदह सौ एकावन पंद्रह सौ छवि सुधी लोधी वंश स्थापना करी तो आप सौ पहला सैयद वंश विषय सीखीशू तो तुगलक वंश न जयरे शासन ना अंत आयो तरह खिजर खाए सैयद वंश की स्थापना कर सैयद वंश बाद जो बहलोल लोधी आयो एने लोधी वंश की स्थापना कर बहलोल लोधी ए सल्तनत प्रथम अफगान शासक हो बे बहलो लोधी तो प्रथम अफगान शासक तरीके आयो लोधी वंश नो जो अंतिम बादशाह तो इब्राहिम लोधी बहलो लोधी स्थापना करी और छो जो शासक हो तो ये इब्राहिम लोधी और पंदर सौ छवीस अंदर जय बाबर शाह में पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर बने वे युद्ध थे इब्राहिम लोधी की हार थी पराजय थे सल्तनत युग न अंत आने मुगल शासन की शुरुआत थी एट्ले कि गुलाम वंश बार सौ छुआत थी और लोधी वंश पंदर सौ छवीस सुधी एट पांच वंशों सवा त्र सौ वर्ष सुधी जटलू दिल्ली सल्तनत पर राज कर त्यारद मुगल शासन की शुरुआत थी